Goeiedag en baie welkom hier saam met ons, welkom ook al die kijkers wat weer ingeskakel het ons eredienst tijd saam. Nou ons gaan vandag een nieuwe reeks begin, uh, een reeks wat handel oor Jezus uh, eerste 7 woorde na sy opstanding. En ons gaan vandag net kyk hoe hy met Maria praat en verduidelik, hoekom is dit vir jou en my belangrijk. Maar voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ons is bezig om te kyk na wat is die werk wat ek en jy moet doen um, tussen Jesus' opstanding en sy jimmelvaart. Nou, jimmelvaart was hierdie week gewees en ons het daar denk en hy is terug naar die jimmel toe en net soos wat ons om sien opvaar, so gaan hy terugkom na die mensdom toe en terwyl al hierdie goed aan die gang is, het ek begin werk net, net in my eie leven en binneste aan wat was die werk wat die disciples moes doen tussen sy uh, opstanding en sy jimmelvaart. Want, hoekom is dit belangrik? Die werk wat die disciples moet doen, is dan ook baie die werk wat ek en jy moet doen. Um, hulle werk, hoe om uit die trauma uit te kom van sy moord op een kruis, die skok uit te kom van die staan uit die doodheid op, maar ek denk al twee raai goed was verskrikkelijk, maar hulle toe nog een groter skok. En dis die skok van, hoe die ek gaan terug na die vader toe, en dan gaan jylle my werk verder moet vat. So, so ek dink die disciples het altyd in die begin gedink, ons gaan saam met Jesus, uh, bende voor hom, en ons gaan die Romeine om verwerp, en dan gaan hy die leier word, en dan word ons politiese leier, soldate leiers, en, en dan gaan ons, weet net, die, die jode verder vat, en groter en sterker maak. Toe kom Jesus en hy, hy verander die plan, En sê, weet jy, dit gaan nie oor aardse oorwinning en aardse macht nie, dit gaan oor geestelike oorwinning en geestelike macht vir alle volke en nasies. So, eeuwenskielik, binnen een kort tykie verander die disciples brein heel te mal van, hier sterf hy, so hy gaan nie een politiese leier of een weermacht leier word nie, hier staan hy die doodheid op en hy sê vir ons, hy stier ons, hy stier ons om die wereld te gaan verander. Hy stier ons om vir allemaal te gaan vertel dat Jesus leef en dat hy verlossing en vergifnis van sonde kan bring. So, so hulle kry hier die groot skok van hulle jylle levensdoel verander. Hulle jylle levenspurpose, alles verander. So nou vraag, hoe het Jesus hulle voorbereid vir sy jimmelvaart? Hoe het Jesus hulle voorbereid vir ek gaan terug na die vader toe en jylle gaan my werk verder vat? Want jy sien eindelijk, is dit die voorbereiding vir my en jou. He? Eindelijk na ons trauma en ons seer, en na ons jimmelvaart, ons gee ons pijn weg, dan sê die Heere, oké, okay, en nou? Nou is jou doel, jy is geroep. Nou is jou doel, gaan troos jou broer of sister. Nou is jou doel, gaan maak een verskil in die wereld. Nou, nou is jy een van my volgelinge en disciples, en gaan leef dit uit. So ek het gaan sê en denk, wat was die opleiding wat Jesus sy disciples geeft? En ek wil hy self de opleiding he, en ek gaan probeer om het aan jou te gee. Nou die boeken wat ek al weer gelees het, praat van Jesus' eerste 7 woorde. Nou, uh, baie bekend is Jesus' laaste 7 woorde. Dit is sy laaste 7 sinne wat hy gesê het aan die kruis, 
vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, of uh, ek is doors, of hy kyk na Johannes en sê, Johannes, daar is jou moeder, hy kyk na Maria en sê, Maria, daar is jou seen, ja, dis sy woorde, aan die kruis sê, hier is finish, dit is volbring, so dis sy sewe laaste woorde, baie preke, baie boeken daar oor. Maar Jesus, sy eerste woorde na sy opstanding, daar is nie so baie boeken daar oor nie, dis nie so baie preke nie, hoekom nie? Want dis eindelijk ons opleiding, en dis ons werk wat ons moet gaan doen, en dis die werk wat die disciples moet doen, nou, ja, soos jy weet, daar word die boeken geskryf oor die werkgedeelte nie, daar word boeken geskryf oor die lekker gedeelte, die la die daag gedeelte, jy is vergewe, alles is ok, ga net aan, dis, dis die lekker boeken, maar kom ek en jy gaan doen die werk, kom ek en jy word opgeleid om disciples van Jesus te wees, jy is nie die topverkoper nie, want nie allemaal teken op, om een disciple te wees, en nie allemaal teken op om die werk te gaan doen nie, maar ek gaan jou vir so paar weke nou vat, het is in jimmelvaart, in pinkster, en dit wat voorle, gaan ek jou vat na, kom ek en jy word een disciple, en ons leer wat die disciples geleer het, en ons gaan doen die werk wat Jesus my en jou geroep het, om te doen, en ons vat het verder, en ons bou die kerk, en ons verander levens met die kracht van Jesus Christus, die story waarant ek jou vat, is Jesus wat uit die dood het opstaan, en Maria, wat eerste by hom kom. Nou, wat Maria hier gebeur, is nie net persoonlik tussen Jesus en Maria nie, dis eindelijk tussen amal van ons en die opgestaande Jesus. Dis, dis wat gebeur met die opgestaande Jesus en ek, en hoe hy my leer en hoe hy jou leer, wat ons moet doen. Kom ons gaan kyk aan na Johannes 20, vanaf vers 11 af, dis waar Maria vroeg die ochend Jesus' opstanding by die graf kom. Johannes 20:11 sê, Maria het buiten die graf gestaan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk en in die graf ingekyk. Sy sien toe, sy sien toe twee engele met wit kleren aan wat sit op diezelfde plek waar die lichaam van Jesus geleed. Een aan die kopkant en een aan die voetekant. Hulle vraag haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, Hulle het my Heere weggeneem en ek weet nie waar hulle om neergeleid nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en Jesus daar sien staan. Maar sy het nie besef dat het Jesus was nie. Jesus sê vra, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gemeen dat het een tuinwerker is en het vir hom gesê, meneer, as jy om weggedraad, sê asjeblief vir my waar jy om neergeleid en ek sal om gaan haal. Jesus sê vir haar, Maria, sy draai om en sê vir hom in Aramees, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet nie aan my raak nie, want ek het nog nie na die vader opgevaar nie. Ga na my broers en vertel vir hulle, ek vaar op na my vader toe, wat ook jylle vader is, en na my God toe, wat ook jylle God is. Maria Magdalena het die boodskap aan Jesus' disciples gaan oordra, ek het die Heere gesien, sy het ook vertel, wat hy vir haar gesê het. Nou, hier sien ons een van hy eerste drie groot woorde, groot sinne van Jesus. Die eerste een is, hy vraag vir haar, waarom huil jy, wie soek jy? Die tweede groot woord is, hy noem haar naam, hy ken jou naam, hier is baie kostbaar, en die derde een is, moet nie aan my raak nie, gaan vertel my broers, en ek gaan na God en na vader toe, wat ook jylle God en vader is, so ons gaan na elkeen van die kyk in die weke wat kom, en nog die ander, maar kom ons begin, by die eerste gedeelte, Maria, sy kom by die graf, sy soek Jesus, sy dink, hy is nog dood, sy kry twee engele waar haar sit, wat vir haar sê, wie soek jy, waarom huil jy, en sy sê, ek huil oor my Heere wat weg is, my meester, my geliefde, sy het om gedien, sy het om gevolg, en skielik is hy weg, en hulle sê van, hy is nie hier nie, en dan sien sy, sy sien Jesus, maar sy weet nie, dit is Jesus nie, en hy vraag ook hier die vraag, waarom huil jy, nou net, net, net baie vinnig, ek weet nie van jou nie, maar as ek twee engele sien, sjoe, ek gaan vir een rikkie stop, Ek gaan net vir die oomlik sê, hallo, vertel my, wie is jylle, wat gaan hier aan, wauw, ek het hengel gesê, Maria Magdalena, was so lief vir Jesus, onthou, toe was hy nog nie die Christus nie, 
Want hij hy was niet Jezus Christus on die nie, hy was net Jezus, Jezus wat op aarde rondgeloop het, haar genees het en bevry het, Jesus wat amazing goed gedoen het, maar zij was zo so lief vir Jesus, dat twee engele kan haar nie impres nie. Mense, ek dink dis merkwaardig, ons vandag, ek bedoel, ons dien Jesus Christus, wat hy die dood uit opgestaan het, hy is amazingly powerful, ons dien die ware God, maar ons breek vinnig as ons twee engele sien, Ons breek vinnig as ons enig iets weird sien, as ons enig iets snaaks hoor, as enig iets niets voorbij ons vlieg, dan stop ons en sê, hmm, dis interessant, lees hierdie nieuwe boek, kyk na hierdie nieuwe story, kyk hierdie nieuwe geloof, kyk hierdie nieuwe dit, ons breek vir enig iets. Maria, sy is nie tevrede met twee engele nie. Sy soek, Jesus, wat hulle hier begrawe het, was my Jesus, so, Maria het een unieke hart gehad, wanneer ek en jy baie kan kyk en baie nou kan verlang, en sê ek soek ook so hard, om net Jesus so aan uh, vast te hou, maar ok, die story gaan aan, en, en die tuin neer in haar kop, vraag vir haar ook, waarom huil jy? En, en op hy oomlik, hier is een baie unieke ding van, van waarom huil ons? En ek dink dis waar um, ons hele story moet begin, die vraag, waarom Heil ons. Nou, voordat ons daarby kom, Jesus begin een pad met Maria stap. Jesus begin een pad met sy disciples stap. En die pad is een pad van selfontwaking. Wakker word. Ja, hier is een wat vir my baie belangrik is. Hier is een opstanding uit die doodheid, was my opstanding uit die bed uit. Hoe klink dit vir jou? Hier is een opstanding uit die dood, beteken die mensdom, so opstanding uit die bed uit. Wat is die bed? Ons sla. Ons is geestelik aan die slaap, ons, 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 ons droom oor allerhande nonsens, ons, ons is in sonde vastgevang, ons is in selfsig vastgevang. Ek en jy slaap geestelik oor wat aan die gang is in die mensdom, in die wereld, in God, in Jezus, in redding, in hel, in bose geeste, in die geestelike wereld. Ons slaap. Maar toe Jezus in die doodheid opstaan, toe maak hy ook die mensdom wakker. En het begin by Maria. En wakker word begin by selfontdekking. Hey, wie is ek? Ek is mens. Wat maak ek hier? Wat is my doel op aarde? Hey, hoekom het God my geroep? Hoekom, hoekom leef ek? Hoekom het ek asem in my mond? Hoe, hoekom is dat bloed dier my haar? Daar, daar vind selfontdekking plaas, altyd saam met Jesus. Dit, dit is die amazing ding wat Jesus doet. Hy kom openbaar nooit net homself van jou nie, in, jou, in sy openbaring ook, openbaar hy ook jou self van jou. Hy, hy tel een speel op en sê, ek is binnen in jou. En ek is in jou beeld tegelijkenis, of jy is in my beeld tegelijkenis geskapen. En uh, Jesus ontdekking is altyd een self ontdekking. So, hy maak Maria wakker met die vraag, waarom huil jy? En dis een vraag wat ek en jy eindelijk moet beantwoord, nou vir ons self. Waarom huil jy? Of laat ek so vraag, waar huil jy in die lewe? Ek bedoel, ons kan makkelijk praat, wat maak ons bly? Nee? Rugby maak ons bly, geld maak ons bly, vakantie maak ons bly. Dat is een klomp lekker goed wat ons bly maak, maar dat is net, vandag is ek bly, moer het ek vergeer ervan. Maar waar huil ek? Dat is een trappie dieper as wat maak my bly. Jy sien, waar ek huil, begin in my hart in gaan. Wat my blij maak is die oppervlakkig, die boer rond. Maar wou ek ek huil, dit, dit gaan bykie dieper in. Nou, ek het die stappe in my eie leven gedoen, net gekyk, wou ek huil ek. En toe kom ek achter, ek huil oor een klomp, lekker goeikies. Ek huil wanneer die kerk vol is, ek huil wanneer mense en levens verander. Ek, ek huil oor mooi fliks, as ek sal my vrouwe fliek, ek, ek kan nie rarig nie, maar kom ons sê maar so. Ek huil oor mooi goed wat gebeur in die leven. Nee? En dan kom ek achter, maar ek huil ook, oor herrige hartseer goed wat gebeur. Ek huil wat die mense sky. Ek huil wat die kinder seer kry. Ek huil oor ons land, oor armoede, oor swaar kry, oor boemelaars op straat. Ek, ek huil oor mense wat in sjeks moet bly en nie warm water het nie. Ek huil oor die onrechtvaardigheid en politici dat biljoene rande in richtings gaan, maar dit word nie afgekanaliseer na die recht. Dis, dis net persoonlik, dis goed wat oor ek huil. Ek huil as mense hel toe gaan. 
as sonde mense se levens verwoes en hulle glo die leen dat sonde lekker is en dat sonde beter is en die eie ek en uh, verwoes my lewe en dreks en drank en net plesier. Ek huil wanneer mense se sonde hulle, hulle verwoes en hel toe van. So, so ek, het, ek het die vraag en vraag as of Jesus my die vraag vraag, waar oor huil jy? En as jy wil begin om jouself te ontdek, as jy wil begin om Jesus te ontdek, as jy wil begin ontdek, waarom is jy hier? Moet jy die vraag beantwoord. Waar oor huil jy? Ek het nog een verder dat jy vraag, as jy vraag waar oor huil jy? Ek het die vraag, wat is jou Popeye moment? Jy sê, Popeye moment, ja, de, nou, ek het een Amerikaanse prediker, Bill Hybels, jy kan sy goed gaan luister en lees, incredible predikant, en hy sê altyd, jy moet ontdek, wat is jou Popeye moment? Nou, Popeye is die man, wat hy vat al die houwe en die stampe in die lewe, totdat hulle vir Olive, sy vrou, sy geliefde, iets aan Olive doen, nee? Dan sê Popeye, if you can stand, stand no more. Dan eet hy sy spinasie, dan pop sy spieren en dan klap hy die hele spul die mekaar in te hou, Popeye. Nou, jou Popeye moment is wanneer jy sê, I can stand, stand no more. Dit beteken, ek kan het nie meer vat wat nou gebeur nie. Jy moet ontdek, wat tref jou so diep, dat jy dit nie meer kan vat nie? Wat maak jou so kwaad? Wat maak jou so ongelukkig? Neger die tien keer, is dit jou roepen. Dis waarom Jesus na jou te kom en sê, ek wil jou gebruik. Vir wat, jyre? Vir jou Popeye moment. Wat, wat maak jou so seer? Wat maak jou so kwaad? Wat, wat stuur jou so diep, dat jy dit nie meer kan vat nie? Dis dalk liewe Jesus binnen in jou. Wat vir jou sê, dis waar ek jou wil gebruik. So, hy begin disciples te leer, te train, dier te sê, ontdek jou self, waarvoor is jy op aarde? En dan, vraag jy, en wat jou oplossing? Hy vraag vir Maria, wie soek jy? Met andere woorde, wie is die oplossing? Na wie kyk jy vir die oplossing vir jou Popeye moment? Kyk jy na regering? Kyk jy na politici? Kyk jy na geld of een bank? Jy sê vir my, anders is actually wereld van anders as ek soveel miljoen het. Of anders is actually wereld van anders as ek net hierdie kontak het. Of actually wereld van anders as school en net beter is. So, waar kyk jy vir jou oplossing? Ons ken Maria's antwoord. Ek soek Jesus, en hier is een wow antwoord. Hier is een staan recht voor haar. Kan, kan ek jou iets leer oor jou leven? Jy soek Jesus in jou moeilikste hartseer tye, jy soek Jesus in jou popaai tye, en hy is recht voor jou. Jy sien om hier raak hee. Want jy is verblind dier jou woede, jy is verblind dier geld, jy is verblind dier kerk, dier politici, jy is verblind dier jou geschiedenis, jou kultuur, jou veldleer, klomp goed verblind ons, en Jesus is wham, bang, recht voor jou, in jou leven, en jy sien om hier raak nie. So, kom ons begin ons training, as disciples van Jesus, met die vraag, waar oor heil jy? Wie is vir jou die antwoord? En sien jy Jesus raak, recht voor jou, in jou leven. En as ek en jy hierdie drie goed aan gaan begin werk, dan begin ons, rarig, disciples word, wat hierdie wereld kan verander. Kom ons luister, na hierdie volgende lied. As die storms van my twyfel hewig om my woed en my ongeloofse weisheid my weer laat verdwaal. Hou ek vast aan levens woorde, ankers uit die boek, gekerf uit baie smarte, verseel met liefdes bloed. Kom na my toe, as jy moeg is, kom na my
ek wil saam met mense bid, wat sê ander is, ek wil, ek wil een disciple word, ek wil Jesus moet my gebruik, my seer gebruik, my verlede gebruik, alles wat dit ek is, ek wil een disciple word, en sy, en sy weer mag, kom ons bid saam af voor, jy was een vader, dankie dat jy ons allemaal roep, en het begin by, waar oor heil ons, en na wie soek ons, en hoe gaan jy ons gebruik, om hierdie verskil te maak, in hierdie leven, jyre, ons meld aan, met ons seer, met ons pijn, met ons verledes, met ons vraag, meld ons aan en sê, hier is ek, en jyre, baie dankie, dat jy recht voor ons staan, is in ons levens betrokken, dankie daarvoor, in Jesus naam, Amen.